নমস্কার প্রথমেই ক্ষমাপ্রার্থী তার কারণ অনেকক্ষণ আগে ভিডিওটি পোস্ট করার কথা ছিল রাত নটায় ভিডিওটি পোস্ট করার কথা ছিল কিন্তু সেটা করে উঠতে পারিনি তার কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচের কারণে সেটা করা যায়নি তবে কোনো রকম অজুহাত না দেওয়াটাই ভালো এক্ষেত্রে পারিনি এটাই হচ্ছে গিয়ে শেষ কথা তার জন্য সত্যি ক্ষমাপ্রার্থী তবে এবার মূল প্রসঙ্গে আসি যেটা যে বিষয়টা ছিল আজকে আলোচনা যেটা বলেছিলাম আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব যে আমি যুদ্ধকে সমর্থন করি না কিন্তু রাশিয়া যে কারণে যুদ্ধটি করেছে সেই কারণটিকে বা রাশিয়াকে সমর্থন করি কেন তার সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরো কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব হয়তো একটু প্রসঙ্গান্তরেও যাব সময়টা উনিশশো ছাব্বিশের ডিসেম্বর মাস জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স বর্নের চিঠির প্রত্যুত্তরে আইনস্টাইন এক জায়গায় লিখলেন হি ডাজ নট প্লে ডাইস হি বলতে আইনস্টাইন গড বা ঈশ্বরকে বুঝিয়েছিলেন যদিও আইনস্টাইনের ঈশ্বর এবং চিরাচরিত ধারণার ঈশ্বর বা কোটান কোট গডের সঙ্গে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে কিন্তু আইনস্টাইনের মতন ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানী যখন ঈশ্বরের কথা বলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে গবেষণা বিশ্লেষণ কাটাচেরা চলে এবং তখনও চলেছিল বা এখনও তার মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করা হয় যে আইনস্টাইন ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন এই কথার মাধ্যমে তা বিখ্যাত গবেষকরা বিখ্যাত বিশ্লেষকরা মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল আইনস্টাইনের এই কথার এই উক্তিটি নিয়ে তার মূল নির্দেশটা এটাই সেটা ছিল হচ্ছে গিয়ে এই মহাজাগতিক বিশ্বের সমস্ত কিছুই একটা নির্দিষ্ট কার্যকারণ সূত্রে বাধা যেখানে ফ্রি উইলের খুব একটা ফ্রি উইলের খুব একটা কেন ফ্রি উইলের কোনো দামই নেই তার কারণ গড বলে যদি কোনো কেউ থেকে থাকেন তাহলে সেই ব্যক্তি সমস্ত কিছুতে একটা লফুল হারমানিতে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ ন্যায্য সমন্বয় বিশ্বাস করেন আপাত দৃষ্টিতে আইনস্টাইনের এই উক্তির সঙ্গে রাশিয়া ইউক্রেনের যে সংকট তার হয়তো কোনো যোগ নেই গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে হয়তো এই প্রশ্নটা উঠবে একদমই কি যোগ নেই নাকি যোগ আছে নাকি কোন কার্যকারণ রয়েছে যার ফল আজকের এই যুদ্ধ বা বিশ্বজনীন সংকট যে সংকটের মধ্যে প্রতিটি দেশ দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেন আইনস্টাইনের কথাটা দিয়ে শুরু করলাম তার কারণ একটা ব্যাখ্যা কোথাও একটা নেগেটিভ কোথাও তৈরি হচ্ছে তৈরি করার চেষ্টা করছে যে চেষ্টাটা প্রধানত মূলত পশ্চিমী দেশগুলির সংবাদ মাধ্যম করে দায়িত্ব নিয়ে করে থাকে বরাবর তারা সেটাই করে এসেছে যে এটা ভ্লাদিমির পুতিন অর্থাৎ রাশিয়ান প্রেসিডেন্টের একটি খামখেয়ালিপনা বা ওই আইনস্টাইনের কথা মতো ফ্রি উইল যেটা হঠাৎ করেই পুতিন একটা ঘোষণা করেছেন যুদ্ধের এটা বা হয়তো আরো খুব খুব বেশি পুরনো হলে সেটা গত আট বছরের একটা ডেভেলপমেন্ট দু হাজার সাল যখন প্রথম ক্রিমিয়াকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে আক্রমণ করে এবং নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাশিয়া নিজের নিজের ভূখণ্ডের সঙ্গে কিন্তু যে ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলোর কথা বলছিলাম এটা শুধুমাত্রই ক্রিমিয়ার অধিগ্রহণ বা ইউক্রেনের আক্রমণ মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তার কারণ আন্তর্জাতিক এই মাপের কোনো ঘটনা এক রৈখিক হতে পারে না তার মধ্যে আরও বহু স্তর মিশে থাকে যেমনভাবে এইখানে মিশে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার ঠান্ডা যুদ্ধ এবং উনিশশো সাল নাগাদ সেই ঠান্ডা যুদ্ধের পতন সোভিয়েত রাশিয়ার ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন ন্যাটো অর্থাৎ নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো বাহিনীর আগ্রাসন এবং ভ্লাদিমির পুতিন বলে 
এক ব্যক্তির এক প্রাক্তন কেজিবি অফিসার কেজিবি মানে রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা একজন প্রাক্তন কেজিবি অফিসারের স্বপ্নভঙ্গ এবং সারা বিশ্বে রাশিয়ার সম্মানকে পুনরুদ্ধার করার জন্য তার পুনরায় স্বপ্ন দেখা এই এতগুলো বিষয় এই সাম্প্রতিক রাশিয়া এবং ইউক্রেন সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কটি ফ্যাক্টর কোনো না কোনো জায়গায় কাজ করছে যা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তার আগে জেনে নেওয়া যাক যে এই যুদ্ধটা কেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতটা কেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে আগে আমাদের সেই কথাটায় ফিরে যেতে হবে যে প্রতিটা যুদ্ধের আগে একটি নিজস্ব যুদ্ধ থাকে এবং সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং আরো একটা যেটা বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটা এটাকে বলা হচ্ছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ কিন্তু আদপেই সেটা নয় ইউক্রেন এখানে স্কেপ গোট মাত্র রাশিয়া ইউক্রেনের কে লক্ষ্য করে আসলে আমেরিকা এবং নেটোকে এই বার্তা দিতে চাইছে যে আমাদেরকে নিয়ে ছেলে খেলা করো না আমরা জানি ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে আমরা জানি আমাদের আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমতুল্য সুপার পাওয়ার হিসেবে মত সমতুল্য গণনা করা হয় না কিন্তু আমাদের নিয়ে ছেলে খেলা করো না এবং এই জায়গাটা পৌঁছানোর আগে রাশিয়া নিজের মতন করে নিজেকে প্ল্যান করেছে নিজের মতন করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে অর্থনীতি সামরিক বাহিনী সমস্ত দিক থেকে নালে এইটা মনে করা একদমই খুব খুব অদূরদর্শিত হবে যদি আমরা ভেবে নিই যে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম আজকের দিনে তারি এবং তার কোনো রিপার কাশেন বা তার কোনো প্রত্যাঘাত আসলো না সামগ্রিক বিশ্ব থেকে আজকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে দেশ যে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর কথা বলছে ইউক্রেনের রাশিয়ার উপরে রাশিয়াটা অ্যান্টিসিপেট করেছিল রাশিয়া জানতো যে এরকম কিছু হবে তার কারণ তার প্রধান কারণ হচ্ছে গিয়ে ইউক্রেনের অবস্থান ন্যাটোর সঙ্গে তার ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা এবং রাশিয়া তা নিয়ে আপত্তি খুব এক লাইনে আমি যদি বলি যে কেন রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে তার একটাই কারণ রাশিয়া চাইনি যে আরেকটি দেশ অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যে পনেরোটি দেশ তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে আরেকটি দেশ ন্যাটোর সঙ্গে অর্থাৎ বকলমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাতায় গিয়ে নিজেদের নাম লেখা তার তার আগে আমরা একটু জেনে নেব যে কি কি দেশ যে যখন রাশিয়া অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়া উনিশশো একানব্বই সালে ভেঙে গিয়েছিল যে পনেরোটি দেশ তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে দেশগুলি কারা কারা ছিল সেই দেশগুলির মধ্যে ছিল আর্মেনিয়া আজারবাইজান বেলারুশ এস্টোনিয়া জর্জিয়া কাজাকস্তান কিরগিস্তান ল্যাটভিয়া লিথুয়ানিয়া মলডোভা রাশিয়া তাজিকিস্তান তুর্কমেনিস্তান ইউক্রেন এবং উজবেকিস্তান যাদের মধ্যে এস্টোনিয়া ল্যাটভিয়া লিথুয়ানিয়া ইতিমধ্যেই ন্যাটোর সদস্য তারা উনিশশো সাতানব্বই সালে পরবর্তী সময় ন্যাটোর সদস্যভুক্ত হয়েছে তখন থেকে চিন্তার ভাগ ছিল রাশিয়ার কপালে কারণ রাশিয়ার বিশ্লেষণ মত ন্যাটোকে সামনে রেখে আমেরিকা এবং পশ্চিমী ক্ষমতাশালী দেশগুলো আসলে যেটা করতে চাইছিল সেটা রাশিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তার মিত্রশক্তিরা এটা বলে থাকে যে ন্যাটো হচ্ছে ডিফেন্সিভ মিলিটারি একটি অ্যালায়েন্স অর্থাৎ যে আক্রমণে আগ্রাসনে বিশ্বাসী নয় কিন্তু যদি কেউ ন্যাটো দেশ ন্যাটো সদস্যভুক্ত কোনো দেশকে অন্য দেশ আক্রমণ করলে তারা সেটা ডিফেন্স নিজের আক্রমণে বিশ্বাসী কিন্তু এই দাবিটা যে কত কতটাই অসত্য সেটা একটু ঘটনা প্রবাহ আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এবার যখন এই লিথুয়ানিয়া যখন এই এস্টোনিয়া ল্যাডভিয়া অর্থাৎ অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যখন পনেরোটি দেশের মধ্যে তিনটি দেশ ইতিমধ্যেই ন্যাটোতে গিয়ে নাম লিখিয়েছিল তখনই রাশিয়া তার বিরোধিতা করেছিল সেই বিরোধিতা চরম আকার নেয় যখন দু সালে ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করে 
যে কারণে হয়তো ভ্লাডিমির পুতিন এক জায়গায় বলেছিলেন যে ন্যাটো ইজ অ্যাকচুয়ালি থ্রেটনিং আওয়ার হিস্টোরিক ফিউচার এজ আ নেশন এটা খুব স্বাভাবিক পুতিনের এই আতঙ্ক খুব স্বাভাবিক তার কারণ শত্রুপক্ষ যদি আপনার চতুর্দিকে সীমানার চতুর্দিকে ঘিরতে ঘিরতে ক্রমশ আপনার দুর্গড়ে পৌঁছে যায় তখন আপনি তখন একটি অলিখিত থ্রেট তৈরি হয় আপনার অস্তিত্ব ঘিরে যেটা রাশিয়ার ক্ষেত্রে এখন হয়েছে কিন্তু তাই বলে যুদ্ধ যেটাকে বিশেষ করে সেই যুদ্ধ যেটা কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে সব থেকে স্থলভাগে সব থেকে বৃহত্তম যুদ্ধ এবং কুয়েতের উপর ইরাকের আগ্রাসনের পরে একটা দেশের বিরুদ্ধে আরেকটা দেশের যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এখানে একটা মজার বিষয় রয়েছে এবং সেই বিষয়টি হল এখানে অদ্ভুতভাবে অনুচ্চারিত থেকে যাচ্ছে ইরাক বা আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসন বা আমেরিকার আক্রমণ অ্যাজ ইফ সেগুলো যেন ঘটেইনি কখনো বা অ্যাজ ইফ আমেরিকার আক্রমণটা যথেষ্ট জাস্টিফায়েড ছিল ইরাকে ইরাক এবং আফগানিস্তানের উপরে রাশিয়া সেটা একদমই নয় যাই হোক এটা অন্য প্রসঙ্গ সেটা নিয়ে নয় অন্য দিন কথা বলা যাবে রাশিয়া ইউক্রেন সংকটে বুঝতে গেলে আগে আমাদের একটু নিজেদের সঙ্গে অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান এবং চীনের সম্পর্কটা যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে হয়তো এটা সহজে বোঝা যাবে তার কারণ বাইরে থেকে কোনো ঘটনাকে দেখে তার সমালোচনা করা নিন্দে করাটা খুব সহজ কিন্তু সেই জায়গায় যদি আমরা নিজেদেরকে বসিয়ে দেখি তাহলে তখন বোঝা যায় যে প্রকৃত পরিস্থিতিটা কি হয়তো পুরোপুরি বোঝা না গেলেও কিছুটা আভাস পাওয়া যায় মানে কেন আমি ভারতের সঙ্গে চীন এবং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সম্পর্কের কথা বলছি ধরে নিন ভারতের যে প্রতিবেশী দেশগুলি রয়েছে ভুটান নেপাল বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা তাদের উপর আস্তে আস্তে চীন এবং পাকিস্তান আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার শুরু করল এবং তারাও কোথাও গিয়ে তারাও গিয়ে তাদের পাকিস্তান এবং চীনের দিকে ঝোঁকা শুরু করল তাহলে কি ভারত নিজেকে বিপন্ন মনে করবে না তখনও কি আমরা এই যুক্তি দিতে পারব যে ওরা যোগ দিচ্ছে তাতে ভারতের কি যে যুক্তিটা এখন দেয়া হচ্ছে যে ইউক্রেন স্বাধীন রাষ্ট্র ইউক্রেন যদি ন্যাটোতে যোগ দেয় যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে সেখানে রাশিয়ার কি করণীয় রাশিয়া কেন তার বিরোধিতা করবে এবং শুধু তো বিরোধিতা না যে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তাহলে তো সেই একই যুক্তি তাহলে ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত যদি নেপাল ভুটান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা যদি পাকিস্তান বা চীনের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলায় বা তাদের সঙ্গে তাদের কাছে অশ্বতা স্বীকার করে তাহলে সেখানে ভারতের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় কিন্তু তা তো হয় না হয় কি তা তো হয় না হয় না কারণ শত্রুপক্ষ যদি ক্রমাগত তার সীমানা বিস্তার করে যেটা বলেছিলাম এবং সীমানা বিস্তার করে একসময় আপনার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় তখন কিন্তু কোথাও গিয়ে নিজেকে আর ঠিক রাখা যায় না তখন গিয়ে হয়তো নিরাপত্তার দিক থেকে পুরো দেশটাই ভালনারেবল হয়ে যায় সে কারণেই কিন্তু নেপালের উপরে চীনের সাম্প্রতিক প্রভাবে উদ্বেগ দেখা যায় ভারতে বিশেষজ্ঞরা যে কারণে বারবার সতর্ক করছেন যে নেপালের উপর চীনের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব কিন্তু ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক এবং ইতিহাস বলছে উনিশশো সালের নেপালে চীনের যখন আগ্রাসন শুরু হয়েছিল তখন নেপাল ভারতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের জন্য এবং ভারত থেকে একটি বিশেষ দল ইন্ডিয়ান মিলিটারি মিশন নেপালে গিয়েছিল তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নেপালের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং ধারাবাহিকভাবে অস্ত্র শস্ত্র অ্যামিউনিশন সরবরাহ করা যাতে ভবিষ্যতে আগামী দিন যদি চীন 
কোনোভাবে আগ্রাসন দেখাতে আসে নেপালে সেনাবাহিনী যেন অ্যাটলিস্ট ঠেকা দেওয়ার কাজটা করতে পারে বা ধরে নিন দু মাস আগে অরুণাচল প্রদেশের পনেরোটি এলাকাকে চীন চাইনিজ নামকরণ করেছিল ভারত তালে আজকে যে যুক্তিতে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণকে আমরা ধিক্কা জানাচ্ছি তাহলে একই যুক্তিতে অরুণাচল প্রদেশের যে পনেরোটি অঞ্চলকে ঘোষণা করেছিল চাইনিজ নাম দিয়েছে চীন তাহলে তার বিরোধিতা করে ভারত যে বিবৃতিটি পেশ করেছিল যে বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে যাই বলুক অরুণাচল প্রদেশের ভারতের অংশ আরতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেটাই থাকবে তাহলে সেটারও বিরোধিতা করা উচিত ভারতের এটা বলা উচিত হয়নি এবার যদি অরুণাচল প্রদেশের বিক্ষুব্ধ অংশ বা আরও জ্বলন্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে দেয়া যায় যদি কাশ্মীর আজকে বলে যে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় বা যদি আজকে পাঞ্জাব বা অন্য রাজ্য বলে যে তারা আর ভারতের সঙ্গে থাকতে চায় না তারা পাকিস্তান বা চীনের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় বা তারা স্বাধীনতা চায় তাহলে কি আমরা সেটা মেনে নেব নিঃসন্দেহে মানব না তার কারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন আত্মসম্মানটাই শেষ কথা তেমনি যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা কিন্তু শেষ কথা এবং যে যুক্তিতে আমরা কাশ্মীরকে এই দাবি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার দাবি আমরা মানব না সেই একই যুক্তিতে কিন্তু আমরা ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ হবে এটাও কিন্তু সমর্থন করতে পারি না তার কারণ ইউক্রেন স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও রাশিয়ার একটা একটা স্পেসিফিক দাবি ছিল ন্যাটো এবং এবং আমেরিকার কাছে সেটা হলো যে ন্যাটোর যেই আগ্রাসন রাশিয়াকে ঘিরে যেই আগ্রাসন এবং রাশিয়ার প্রত্যেকটা সীমানা ঘিরে যে ন্যাটো বাহিনীর দেশগুলিকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেখানে আস্তে আস্তে মার্কিন সেনাবাহিনী নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী ঢুকে পড়া সেটা বন্ধ করা হোক এবং কি এমন কি যারা আজকে বলছেন এটা খুব ড্রাস্টিক্যালি যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে একদমই তা নয় যারা জানেন তারা ভালো করে জানেন যে পুটিন শেষ দিন পর্যন্ত আলোচনার পথ খোলা রেখেছিলেন এবং তিনি একটা দাবি জানিয়েছিলেন যে ন্যাটোর আগ্রাসন বন্ধক এবং ইউক্রেন যেন কোনোভাবেই ন্যাটোতে যুক্ত না হয় এটা ন্যাটো এবং আমেরিকাকে সুনিশ্চিত করতে হবে যা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় আমেরিকা এবং তার মিত্র ভাইকে এবার এখানে মজার বিষয়টি হলো যখন রাশিয়া আলটিমেটলি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তখন কিন্তু আমেরিকা বাবা ন্যাটো সামরিক সমর্থন করছে না সেক্ষেত্রে তারা এই যুক্তি দিচ্ছে যে ইউক্রেন তো ন্যাটো দেশ ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশ নয় ফলে তার রক্ষার দেয়ও কেন আমেরিকা বা তার ন্যাটো নিতে যাবে উল্টে যুদ্ধকে নিন্দা করছে এবং সমস্ত দিক থেকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছে তবে এই আর্থিক নিষেধাজ্ঞাও প্রহসন ছাড়ার কিছু নয় এটা বিশেষজ্ঞরা জানে তার কারণ হল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলি তারা জ্বালানি গ্যাসের জন্য মূলত প্রধানত রাশিয়ার উপরে নির্ভরশীল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে দেশগুলিতে যত গ্যাস সরবরাহ হয় জ্বালানি গ্যাস সরবরাহ হয় তার ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট আসে রাশিয়ার কাছ থেকে আমেরিকা কত সরবরাহ করে পাঁচ শতাংশ হ্যাঁ মাত্র পাঁচ শতাংশ ফলে আমেরিকা জানে যে রাশিয়ার এই গ্যাস সরবরাহ কখনো না কখনো গিয়ে এই ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর ওপর তার প্রভাব বিস্তার করবে বা করতে সক্ষম হবে তার কারণ রাশিয়া যত দুর্বলই হোক রাশিয়া অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার মতন সুপার পাওয়ার নয় ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে রাশিয়া ইরাকও নয় আফগানিস্তানও নয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বর্তমান ইকুয়েশন বা ঘনিষ্ঠতাও কিন্তু আর একটা বড় ফ্যাক্টর আমেরিকাকে উদ্বেগে রাখার জন্য সে কারণে ইউক্রেনকে উস্কে দিয়ে 
আসলে যেটা আমেরিকা করতে চেয়েছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে রাশিয়াকে একটা মানসিকভাবে একটা বিপন্ন বোধ তৈরি করা আমাদের যেমন নিজস্ব একটা শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে তেমনি আমাদের একটা মেন্টাল টেরিটোরিও রয়েছে একটা মানসিক উপস্থিতিও রয়েছে আমরা সবসময় যে অপমানিত হই কেউ গালে চর মারলে তা নয় আমরা অপমানিত হই অনেকের কথাতেও কেননা সেটা আমাদের ওই মেন্টাল টেরিটোরির মধ্যে কে আঘাত করে সে মেন্টাল টেরিটোরি সার্বভৌমত্বে আঘাত করে তেমনি ইউক্রেনকে যদি কোনোভাবে নিয়ে নেওয়া যায় যাকে রাশিয়া বারবার বলেছে যে প্রথম কথা ইউক্রেনের স্বাধীনতাই স্বীকার করতে চায়নি রাশিয়া দীর্ঘদিন বা ইউক্রেনকে রাশিয়া নিজেদেরই অংশ বলে মনে করেছে দাবি করে ফলে আমেরিকা এই সহজ পদ্ধতিটা নিয়েছে যে শত্রু শত্রু আমার বন্ধু ফলে যে কোনো মূল্যে ইউক্রেনকে আমাদের সঙ্গে যোগ করা ন্যাটোর সঙ্গে যোগ করা এবং রাশিয়াকে অস্বস্তির মধ্যে রাখো যাতে রাশিয়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের বদলে ইউক্রেন কেন ন্যাটোতে যোগ দিল তার উপরে বেশি নিজেদের সময় ব্যয় করে এবার খুব স্বাভাবিকভাবেই ফলে সেখানেই যেটা বলছিলাম ফলে সেখানেই প্রশ্ন যে এই আর্থিক এই গ্যাস সরবরাহের চলচ্চিত্রে এই আর্থিক নিষেধাজ্ঞা কতটা কাজ করবে সেটা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে সেটা সকলে যে কারণে বারবার নর্থ স্ট্রিম টু পাইপলাইন বা প্রায় বারোশো কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন যা বল্টিক সমুদ্রের তলা থেকে রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গেছে তার কথা বারবার উঠে এসেছে এবং রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণার পরে যে পাইপলাইনের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জার্মানি যদিও তা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ তৈরি হয়েছে একটা সংকোচ তৈরি হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির মধ্যে কারণ তারা ভালো করে জানে যদি রাশিয়া গ্যাস বন্ধ করে দেয় সরবরাহ বন্ধ করে তাহলে তার প্রভাব কি পড়তে পারে চালান ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো কি যথেষ্ট পর্যাপ্ত রাশিয়াকে সমর্থনের জন্য যদি না হয় তাহলে নিজের সপক্ষে আরেকটি যুক্তি দেব এবার একটু ইতিহাস আবার যাই সেটা হচ্ছে ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন শুধুমাত্র দুটো দেশ ভারত পাকিস্তান তৈরি হয়নি তখন পাঁচশো পঁয়ষট্টি প্রিন্সলি স্টেট ছিল এই প্রিন্সলি স্টেটদের এই অপশন দেওয়া হয়েছিল তারা ইচ্ছে মতো কেউ চাইলে ভারতের সঙ্গে কেউ চাইলে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করতে পারে আবার কেউ চাইলে ইন্ডিপেন্ডেন্টও থাকতে পারে এই প্রিন্সলি স্টেট গুলো প্রো বেশিরভাগই প্রো ব্রিটিশ ছিল কারণ তাদের রাজারা নিজেদের ল্যাভিশ লাইফস্টাইল বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু স্বাধীনতার পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় কিছু প্রিন্সলি স্টেট ভারতের সঙ্গে যায় কিছু প্রিন্সলি স্টেট পাকিস্তানের সঙ্গে যায় আবার কিছু প্রিন্সলি স্টেট ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়নি যেমন জুনাগড় জুনাগড়ের মহারাজা চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে কিন্তু সেখানকার নাগরিকরা চেয়েছিল আবার ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে ফলে ইন্ডিয়ান আর্মি ভারতীয় সেনাবাহিনী জুনাগড় একসময় দখল করে এবং তাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয় আবার হায়দ্রাবাদের নিজাম চেয়েছিলেন যে নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে কিন্তু সেটাও ভারত হতে দেয়নি ভারত উনিশশো আটচল্লিশ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদের নিজাম হায়দ্রাবাদ দখল করে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে হায়দ্রাবাদ এখন ভারতের অংশ যেমনভাবে কাশ্মীর শুরুতেই ভারতে যোগ দিতে চায়নি কাশ্মীরের মহারাজা কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেন নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য কিন্তু যখন পাকিস্তানের আগ্রাসন শুরু হলো কাশ্মীরে তখন নিজের সিদ্ধান্ত বদলে তখন কাশ্মীর ভারতের অংশ যদিও তুললাম তার কারণ হচ্ছে আজ যারা আক্রমণের আগে ইউক্রেনের ডোনেটাস্ক এবং লুহানস্ক এই দুটো অঞ্চলে কে স্বাধীন ঘোষণা করা রাশিয়া স্বাধীন ঘোষণা করার বিরোধিতা করছেন সমালোচনা করছেন তাহলে তাদের স্বাধীনতা পর্বে ভারতে কি হয়েছিল তা ভেবে দেখা উচিত কারণ সেই অর্থে জুনাগার হায়দ্রাবাদেরও ইচ্ছেকে ভারতে সম্মান দেওয়ার কথা ছিল ইউক্রেন যদি বলে ওই দুটি অংশ তাদের এবং ওখানে রাশিয়া 
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালাচ্ছে সেই একই যুক্তিতে কাশ্মীরের উপরে পাকিস্তানের দাবি আমাদের মেনে নিতে হয় আমরা কি সেটা মেনে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেব নাকি কাশ্মীরের অনুপ্রবেশকে মেনে নেব যদি মেনেই নি তাহলে তার নিযুক্ত কেন আমার প্রতিবেশী আমার শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলালে আমার শান্তি নিরাপত্তা কিন্তু বিঘ্নিত হয় এ ব্যাপারে কিন্তু কোনো বিমত কোনো বিতর্কের জায়গা নেই এবং দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে তখন হয়তো আমরা রুখে দাঁড়াই প্রত্যাখ্যাত করি রাশিয়াও সেটা করছে ফলে এটা আকস্মিক নয় রাশিয়ার একটাই দাবি ছিল ন্যাটো বকলমে আমেরিকার খাতায় গিয়ে ইউক্রেন যেন নাম না লেখা কিন্তু আমেরিকা বা ন্যাটো বা ইউক্রেন কেউ সেই দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি যার ফল ভুগতে হচ্ছে ইউক্রেনের নিরস্ত্র নিরীহ সাধারণ মানুষকে ফলে আমি যুদ্ধের সমর্থক কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই রাশিয়ার সমর্থক তো নমস্কার 